ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ പോള ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ പോളയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പീസ് ഒന്ന് മാറ്റി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കട്ട കെട്ടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സോസ് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതാ ഈ സോസ് പാനിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ പീസസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാനിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാനിലേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പോള ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ